ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸோட ஒரு டைப் ஆன காம்படிட்டிவ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பர் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பர் ரியாக்ஷன்ஸ்னு நம்ம எதை மீன் பண்றோம்னா ஆக்சிடேஷனையும் ரிடக்ஷனையும் தான் பிகாஸ் உங்களுக்கு இந்த ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா இது புரிஞ்சிடும் ஆக்சிடேஷன் என்னது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஒரு ரியாக்ஷன்ல ஒரு ஆட்டம் ஆர் அயான் எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணுச்சுன்னா அதுதான் நம்ம லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சொல்லுவோம் அந்த ரியாக்ஷனை தான் ஆக்சிடேஷன் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ரிடக்ஷன்னா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஒரு ரியாக்ஷன்ல ஒரு ஆட்டமோ அயானோ எலக்ட்ரானு கெயின் பண்ணுச்சுன்னா அதுதான் நம்ம ரிடக்ஷன் சொல்லுவோம் பாருங்க இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன்லயுமே எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பர் நடக்குது ஓகே பிகாஸ் இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனுமே சைமுல்டேனியஸா நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸ் ஒரே சமயத்துல நடக்கிறத தான் நம்ம சைமுல்டேனியஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் அதனால இந்த ரியாக்ஷன்ஸ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ ஒரு ஆட்டம் வந்து எலக்ட்ரான லூஸ் பண்ணுச்சுன்னா இன்னொரு ஆட்டம் கம்பல்சரி அந்த எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ சைமுல்டேனியஸா எலக்ட்ரான் ரிலீஸிங்கும் எலக்ட்ரான் அக்செப்டிங் ப்ராசஸும் அங்க நடக்கும் இதை தான் நம்ம எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பர் சொல்றோம் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பர் ரியாக்ஷன்ஸ் சொல்றோம் பட் காம்படிட்டிவ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பர் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம போக்கஸ் பண்ணணும் அதாவது காம்படிட்டிவ் அப்படிங்கிற வார்த்தை எதுக்கு வரும் போட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பர ஒரு ரெண்டு ஆட்டம்ஸ வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ண போறோம் ஸோ தட் ரெண்டுத்தையுமே கம்பேர் பண்ணாம ஏதாவது ஒரு டெண்டன்சியை எடுத்து கம்பேர் பண்றப்ப நமக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ ஆக்சிடேஷன் இந்த சென்ஸ் எலக்ட்ரான ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ ரெண்டு ஆட்டம்ஸோட எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சிய கம்பேர் பண்ண போறோம் இதை எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது லெட் அஸ் கன்சிடர் ஒரு மெட்டல் இருக்கு ஸோ மெட்டல் சாலிடா இருக்கு மெட்டல் ஆட்டமா இருக்கு When this metal is kept in contact with a metal ion. So, in our metal, ionic state is in metal ion. So, metal ion is in the state of aqueous solution. Metal ion. So, metal ion is in the state of aqueous solution. For example, in the metal is in the state of salt solution. Metal is in the state of salt solution. In the state of salt solution, metal is in the state of metal ion. When these two are kept in contact with each other, எப்படி இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு இதில் நம்ம இந்த மெட்டலோட சால் சொல்யூஷனை எடுத்துக்கிறோம் சொல்யூஷன் ஏக்வஸ் சொல்யூஷன் இதில் இன்னொரு மெட்டலை நம்ம டிப் பண்ணிடுறோம் இப்போ பாருங்க ஒரு மெட்டல் இன்னொரு மெட்டல் கூட கான்டாக்டில் இருக்கு ஒரு மெட்டல் மெட்டலாக இருக்கு இன்னொரு மெட்டல் மெட்டல் அயானாக இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு மெட்டலோட எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சிய கம்பேர் பண்றப்ப ஒரு மெட்டலோட எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சி அதிகமா இருக்கும் ஸோ அந்த மெட்டல் தான் மெட்டல் அயானா சொல்யூஷன்ல இருக்கும் சரியா கம்பேரிட்டிவ்லி மெட்டல் ரிலீசிங் டெண்டன்சி குறைவா இருக்கிற இன்னொரு மெட்டல் மெட்டல் சப்போஸ் மெட்டலா இருந்துச்சுன்னா அப்படியே இருக்கும் அங்க ஒரு சேஞ்சும் நடக்காது ஆர் சொல்யூஷன்ல இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு மெட்டல் லூஸ் பண்ற எலக்ட்ரான்ஸ இது அக்செப்ட் பண்ணிட்டு டெபாசிட் ஆயிடும் ஓகே இந்த ரெண்டு மெட்டல்ல எந்த மெட்டலுக்கு எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சி அதிகமா இருக்கோ அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆக்சிடைஸ் ஆயிடுச்சு தேட் மெட்டல் கெட்ஸ் ஆக்சிடைஸ்டு அப்போ எப்பவுமே யாரு ஈஸியா ஆக்சிடைஸ் ஆகுறாங்களோ அவங்கள நம்ம ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுல இருக்கிற இன்னொரு மெட்டல் என்னாகும் எலக்ட்ரான்ஸ அக்செப்ட் பண்ணும் ஸோ அது வந்து இட் கெட்ஸ் ரெடியூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் யாரு ரெடியூஸ் ஆகுறாங்களோ அவங்க ஒரு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஓகே ஸோ இதை இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்றப்ப இந்த காம்படிட்டிவ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பர் ரியாக்ஷன்ஸ் பத்தி நம்ம இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் 
எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஜிங்க் ராட் இன் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் காப்பர் சல்ஃபேட்டை நீங்கள் லேபில் பார்த்துருப்பீங்க ப்ளூ கலர் சால்ட்டு இதை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி அந்த சொல்யூஷனில் ஜிங்க் ராடை நம்ம டிப் பண்ணுறோம் அப்படியே அதை விட்டுடுறோம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இங்கே நம்ம ஜிங்கையும் காப்பரையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஜிங்கு சாலிடா ஜிங்க் ராடு சாலிடா ஆட்டம்ஸா இருக்க போது காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனா இருக்கு அப்ப அங்க நமக்கு தேவையானது மெட்டலை தான் நம்ம எடுத்துக்க போறோம் காப்பர் சல்ஃபேட்டு நீங்க இது மாதிரி டிவைட் பண்றப்ப இது மைனஸ் இது பாசிட்டிவ் எப்பவுமே சல்ஃபேட் அயோன் டூ மைனஸ் இது டூ பிளஸ் அப்ப இந்த சொல்யூஷன்ல சி யு டூ பிளஸ் அயோன்ஸ் இருக்கும் சொல்யூஷன்ல இருக்க அதை நம்ம எக்வஸ் மென்ஷன் பண்ணணும் இப்ப இது ரெண்டுமே கான்டாக்ட்ல இருக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாக்குறப்ப இந்த காப்பர் சல்ஃபேட்ல இருக்கிற காப்பர் அயோன்ஸ் வில் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை ஆர் டிஸ்பிளேஸ்ட் பை ஜிங்க் அயோன்ஸ் அப்ப ஜிங்க் வந்து எக்வஸ் சொல்யூஷன்ல வந்துடும் அதாவது ஜிங்க் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணி ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணி ஜிங்க் டூ பிளஸ் அயான்ஸா மாறிடும் ஸோ எப்ப அது மாறுதோ அப்ப அது எக்வஸ் ஸ்டேட்க்கு வந்துடும் இந்த சி யு டூ பிளஸ் இருக்குல்ல இது இந்த ஜிங்க் கொடுக்குற லூஸ் பண்ற எலக்ட்ரான்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இது சியூவா மாறிடும் அப்ப இது சாலிட் ஆகி டெபாசிட் ஆகிடும் ஆல்ரெடி காப்பர் அயான் சொல்யூஷன்ல தானே இருக்கு ஏ ஜிங்க் ஜிங்க் அயான்ஸ் அங்க போகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜிங்க் அண்ட் காப்பரோட எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சிய நம்ம கம்பேர் பண்றப்ப ஜிங்க் ஹாஸ் மோர் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சி தன் காப்பர் தேர் ஃபோர் அங்கே தான் காம்படிட்டிவ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது ரெண்டு பேருக்குள்ள யார் எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணுறதுன்ற போட்டி நடக்குது அந்த போட்டியில் ஜிங்க்கு தான் ஜெயிக்குது பிகாஸ் அதுக்கு தான் அந்த டெண்டன்சி அதிகமாக இருக்கு ஸோ ஒருத்தர் வந்து ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுறாருன்னா எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுறாருன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொருத்தர் கம்பல்சரி எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ சியூ டூ ப்ளஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு கம்பல்சரி நிலமை வந்துடுது அதனால் அது எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பராக மாறிடுது இப்போ இந்த கண்டெய்னரில் பாருங்கள் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் இருக்குது அதில் ஜிங்க்ரோ டிப் பண்ணிவிடும் இது இனிஷியல் ஸ்டேஜ் சொல்யூஷன் அப்படியே இருக்கும் நேரம் ஆக ஆக ஜிங்க் அயான்ஸ் வந்து சொல்யூஷனுக்கு வரும் காப்பர் அயான்ஸ் வந்து டெபாசிட் ஆகும் ஸோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் காப்பர் அயான்ஸ் குறையறதுனால சொல்யூஷனோட கலரும் குறையும் ஸோ இது வந்து இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜ் இன்னும் நேரம் ஆக ஆக பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்த சொல்யூஷனில் இருக்க காப்பர் அயான்ஸ் எல்லாம் டெபாசிட் ஆகிடும் ஜிங்க் அயான்ஸ் சொல்யூஷனுக்கு வந்துடும் ஸோ ஜிங்க் அயான்ஸ்க்கு வந்து கலர்லெஸ் இல்லையா ஸோ சொல்யூஷன் பிகம்ஸ் கலர்லெஸ் இந்த ராட்ல பாருங்க காப்பர் டெபாசிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜில் நடக்கும் ஆகுது <laughs> Okay, so these are the two reactions that occurs in this system. Now, this is the loss of electron. This is what we are saying, oxidation. Whereas, this is the reduction. Okay? Now, we are going to talk about this one. That is, copper rod in zinc sulfate solution. We are going to talk about the reverse. சொல்யூஷன் ஜிங்க் சல்ஃபேட் எடுத்துக்கிறோம் காப்பர் ராடை அதில் டிப் பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போயும் காப்பர் ஜிங்க் ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஜிங்க்கு தான் மோர் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சி இருக்கு அதனால் ஜிங்க் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் நம்ம காப்பர் ராடை டிப் பண்ணுறப்ப ஜிங்க் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் காப்பர் ராட் இது காப்பர் ராட் இது ஜிங்க் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் இதில் நீங்கள் டிப் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக காப்பர் இந்த சொல்யூஷன் ஸ்டேட்டுக்கு வர முடியாது பிகாஸ் ஜிங்குக்கு தான் மோர் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சி இருக்கு அதனால இட் ரிமைன்ஸ் ஆஸ் சச் இன் சொல்யூஷன் காப்பரும் அப்படியே இருக்கும் தேர் வில் நாட் பி எனி சேஞ்ச் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷனில் காப்பரோட இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போ 
இங்க இருக்க மெட்டல் ஆட்டம்ஸ் யாரு மெட்டல் காப்பர் சில்வர் ஸோ ரெண்டு பேருடைய எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சியை நம்ம கம்பேர் பண்ணுறப்ப காப்பர் ஹேஸ் மோர் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சி தேன் சில்வர் அப்போ என்ன நடக்குதுன்றத ஈக்குவேஷனில் பார்க்கலாம் காப்பர் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு பிளஸ் சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷனில் இருக்கு ஸோ சில்வர் வந்து அயானிக் ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஏஜி பிளஸ் சொல்யூஷனில் இருக்கு அதனால எக்வஸ் கிவ்ஸ் இதுக்கு எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சி அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது சொல்யூஷனுக்குள்ளே போயிடும் ஸோ இது லூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரான்ஸை சில்வர் வாங்கிட்டு இது வந்து சில்வர் ஆட்டமாக டெபாசிட் ஆகிடும் ஸோ சியூ டூ ப்ளஸ் அயான்ஸ் எக்வஸ் ப்ளஸ் ஏஜி சாலிட் ஓகே பாருங்கள் இது சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் காப்பர் ராடை டிப் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் இஸ் அ கலர்லெஸ் சொல்யூஷன் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக என்ன ஆகுனா இந்த காப்பர் லாட்லேருந்து காப்பர் ராட்லேருந்து சின்ஸ் காப்பர் ஹேஸ் மோர் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சி தேன் சில்வர் இது என்ன பண்ணிவிடும் சொல்யூஷனுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணி காப்பர் டூ ப்ளஸ் அயானா மாதிரி சொல்யூஷனுக்கு வந்துடும் அப்போ காப்பர் டூ ப்ளஸ் அயான்ஸ் அயான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ப்ளூ கலர் இருக்கும் ஸோ இந்த சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவலாக இங்கே ப்ளூ கலர் டெவலப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக காப்பர் ராட்டில் இருக்க அயான்ஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சொல்யூஷன் ஸ்டேட்க்கு வந்துடும் ஸோ சொல்யூஷனில் இருக்கிற சில்வர் வந்து அந்த ராட் மேலே டெபாசிட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் இந்த டயக்ராமில் பார்க்கலாம் ஃபுல்லாக இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ளூ கலர் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் அண்டு சில்வர் பார்த்தீங்கன்னா டெபாசிட் ஆகிருக்கும் ஓகே இதோட ரிவர்ஸ் அதாவது சில்வர் ராடை காப்பர் நைட்ரேட் சொல்யூஷனில் நம்ம டிப் பண்ணி வைக்கிறப்ப இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்காது பிகாஸ் ரெண்டு பேரை கம்பேர் பண்ணுறப்ப காப்பர் காப்பருக்கு தான் மோர் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சி இருக்கிறதுனால காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் காப்பர் அயான்ஸ் இருக்கும் சில்வரால் காப்பர் அயான்ஸை டிஸ்பிளேஸ் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மெட்டாலிக் கோபால்ட்டை நிக்கல் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் நம்ம டிப் பண்ணுறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோபால்ட்டோட எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சி நிக்கலை விட அதிகமாக இருக்குது பட் கம்பேரிட்டிவ்லி மாட்ரேட்டாக தான் இருக்குது ஸோ கோபால்ட் என்ன பண்ணும் கோபால்ட் சாலிடாக இருக்குது ப்ளஸ் நிக்கல் அயான்ஸ் எக்வஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அதாவது எக்வஸ் சொல்யூஷனில் இருக்குது ஸோ சிஓ டூ ப்ளஸ் கோபால்ட் ரெண்டு எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு சிஓ டூ ப்ளஸ் ஆகும் திஸ் வில் கம் டு எக்வஸ் சொல்யூஷன் என்ஐ டூ ப்ளஸ் அதை என்ஐஆ ரெண்டு எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு என்ஐ ஆட்டமாக டெபாசிட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து கோபால்ட் சிஓ டூ ப்ளஸ்ஸாக என்ன ஆகுது ஆக்சிடைஸ் ஆகுது வெரஸ் என்ஐ டூ ப்ளஸ் இஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ்டு டு என்ஐ ஒரு ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட்டை ரீச் பண்ண உடனே அந்த சொல்யூஷனை டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப நிக்கல் அயான்ஸும் இருக்கு அந்த சொல்யூஷனில் சிஓ டூ ப்ளஸ் அயான்ஸும் இருக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் கூட ஃபைனல் ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் வந்து காப்பர் சல்ஃபேட் எடுத்துட்டோம் இல்லையா ஃபைனல் ஸ்டேஜில் காப்பர் அயான்ஸே இங்கே இல்லைன்னு சொன்னோம் ஸோ அதுக்கு கூட கெமிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட் கேஸை இதுக்குள்ள பாஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம்னா குப்ரிக் சல்ஃபேட் ப்ரிசிபிடேட் ஆகும் And அது மட்டும் இல்லாமல் குப்ரிக் சல்ஃபைடுக்கு லோ சாலபிலிட்டி தான் இருக்குது ஸோ டிசால்வ் ஆகாது ஸோ அடியில் செட்டில் ஆகும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் பட் ஒரு கொஞ்சம் கூட குப்ரிக் சல்ஃபைடு டெபாசிட் ஆகவே இல்லை ஸோ அதுவே ஒரு எவிடன்ஸ் தான் இங்கே காப்பர் அயான்ஸே இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லேருந்து இந்த டெஸ்ட்லேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ காம்படிஷன் ஃபார் த ரிலீஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஒரு டேபிளை டெவலப் பண்ணி மெட்டல்ஸையும் அதோட அயோன்ஸையும் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சியில் நம்மளால் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்போ நாம் பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லேருந்து ஜிங்க் இஸ் ஜிங்க் ஹேஸ் மோர் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சி தேன் காப்பர் விச் இன் டேர்ன் ஹேஸ் மோர் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சி தேன் சில்வர் அப்படிங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது இல்லையா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி எல்லா மெட்டல்ஸ் மெட்டல் அயோன்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணி Uh, we could make an arrangement which is called as activity series or electrochemical series. Now, if you know how much it is helpful, there is a certain set of cells in the galvanic cells. These cells are what you know. They use chemical reactions as a source of uh, electrical energy. So, we use different metals to use the galvanic cells. So, in this activity, 
சீரீஸ் ஆர் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸை பேஸ் பண்ணி யாரை வந்து எந்த மெட்டல்ஸை எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்மளால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது கேல்வானிக் செல்ல டிசைன் பண்ண முடியும் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ